नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी टेट दो तो दोस्तों आज आपकी तारीख हो चुकी है 25 फरवरी 2020 के हम बड़ी अपडेट्स देखने वाले और सबसे पहले बात करेंगे टुडे ब्रेकिंग न्यूज जी हाँ दोस्तों आज की बड़ी अपडेट्स क्या निकल कर आ रही है आइए उसको देखते हैं सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे विवादित प्रश्नों को लेकर आज होगी सुनवाई जी हाँ दोस्तों कितने नंबर बढ़ेंगे कब तक आपका केस फाइनल होगा दोस्तों सब कुछ आज आपको पता चलने वाला है तो इस वीडियो में इसको भी डिस्कस करेंगे आपके दोस्तों वही कि कितने नंबर बढ़ने के आपके आसार हैं और केस कब तक फाइनल हो जाएगा फिर दोस्तों एक और बड़ी अपडेट उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती मामले में सुनवाई आज कोर्ट नंबर वन में होगी आगे की सुनवाई तो दोस्तों देखिए यूपी टेट उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती सभी की दोस्तों सुनवाई की जो तारीख लगी वो आज की लगी है तो दोस्तों ये रहा आपका आज की दोस्तों जो सुनवाई यूपी टेट दो को लेकर होगी वो कोर्ट नंबर दोस्तों आपकी बीस में होगी जो जज साहब होंगे जस्टिस विवेक चौधरी जी होंगे एच एफ फ्रेश केस दोस्तों ये लिस्टेड है देखिए यहाँ पर साफ साफ मेंशन है और दोस्तों आपका ये देखिए सेकंड नंबर पर आपका केस है थ्री सिक्स फाइव नाइन तो अब दोस्तों ये देखने वाली बात होगी कि आज की जो सुनवाई होगी उसमें क्या हो सकता है जी हाँ दोस्तों पूरी अपडेट्स को हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न है जिस पर आपके नंबर भी बढ़ सकते हैं ठीक है यहाँ देखे पूरी लिस्ट किन किन प्रश्नों पर आपके नंबर बढ़ सकते हैं तो दोस्तों यूपी टेट दो विवादित प्रश्नों पर सुनवाई पच्चीस फरवरी को उसी पर होगी मतलब और उसी पर रहेगी सबकी नजर तो पूरी अपडेट्स को देखते हैं 10 विवादित प्रश्नों को लेकर केस नंबर 3659 2020 जो शैलेश कुमार एंड नायाब रिजवी एंड अदर्श के नाम से है जिसकी सुनवाई 25 फरवरी को होगी पीएनपी की तरफ से सरकारी वकील ने विगत 19 फरवरी की सुनवाई में अपने बचाव के लिए दो दिन का समय मांगा था नहीं तो उसी दिन रिजल्ट मिल जाता देखते हैं कब तक बचाव करते हैं अब पच्चीस फरवरी पर सबकी उम्मीद टिकी हुई है हम लोगों के अधिवक्ता गणेश नाथ मिश्रा जी का जो जलवा है वो कोर्ट में देखने को मिलेगा 25 फरवरी का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपको बताना चाहूंगा जज साहब दो अंक कॉमन देने की चर्चा कर चुके हैं जिसके दो विकल्प पीएनपी ने सही माने ये वो प्रश्न है दोस्तों देखिए भी हो सकता है अभी तक देखिए जब तक जज साहब का फाइनल फैसला नहीं आता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता जी हाँ दोस्तों पहले आप लोग का जो यूपी टेट का केस है इसको रिजर्व किया जाएगा दोस्तों रिजर्व करने के बाद इसका फैसला सुनाया जाएगा उसके बाद दोस्तों पता चलेगा कि आपके कितने प्रश्नों पर आपके नंबर बढ़ेंगे या कितने प्रश्नों पर विकल्प चेंज होंगे सारा दोस्तों जो फैसला आएगा वो जस्ट आपके फैसले के बाद ही डिपेंड करेगा कि क्या क्या हो सकता है तो कौन कौन से दोस्तों वो प्रश्न है पहले उनको देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन दोस्तों आपको याद होगा असली शब्द है इस पर आपको ऑलरेडी दोस्तों दो विकल्प का उत्तर सही किया गया दूसरा क्वेश्चन था भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है तो दोस्तों इन दो प्रश्नों पर ऑलरेडी आपको एक एक नंबर दोस्तों बढ़ाया जा चुका है मतलब दोस्तों कहा जाए तो विकल्प चेंज किया गया है लेकिन दोस्तों अभी बात हो रही है कि क्या इन प्रश्नों पर आपको कॉमन नंबर दिया जा सकता है देखिए कॉमन नंबर का दोस्तों मतलब ये हो जाएगा कि आपने अगर कोई भी विकल्प टिक किया जैसे मान लेते हैं असनी में दोस्तों अगर आपने नपुंसक लिंग भी टिक किया है उपयुक्त तो सभी भी टिक किया है या तो दोस्तों आपने किसी भी विकल्प को टिक नहीं किया क्वेश्चन को ब्लैंक ही छोड़ दिया तो भी दोस्तों आपको एक नंबर मिल जाएगा लेकिन दोस्तों ये आपका तब संभव हो पाएगा जब इस पर आपको एक नंबर कॉमन दिया जाएगा वैसे ही दोस्तों आपका जो भारत में थारू जनजाति वाला प्रश्न था उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में तो आपको नंबर मिल चुका अगर मान लेते दोस्तों आपने थार मरुस्थल में और झारखंड में भी इसको टिक कर रखा है तो भी दोस्तों आपको एक अंक दिया जाएगा लेकिन कब जब दोस्तों इस पर आपको एक नंबर कॉमन मिलेगा तब ठीक है ना तो दो तीसरी बात हो रही है कि अगर कॉमन नंबर मिलेगा तो अधिक से अधिक छात्रों का फायदा हो पाएगा देखिए जो छात्र आज बिल्कुल इक्यासी नंबर पर है अस्सी नंबर पर है बॉर्डर लाइन पर है वो छात्र पास हो सकते हैं और एक बात और दोस्तों बता दें आज की जितनी भी लाइव कोर्ट अपडेट्स आएगी उसका हमने जो लिंक है उसको आपको कमेंट बॉक्स में नीचे दे दिया है तो दोस्तों आप दिन भर उसको चेक करते रहिएगा कमेंट बॉक्स को नहीं तो आपको लाइव अपडेट्स नहीं मिल पाए तो आप दोस्तों उसको चेक करते रहिएगा कमेंट बॉक्स में हमने आपको प्रॉपर लिंक दे रखा है तो दोस्तों दो लिंक हम नीचे आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे एक आपका दोस्तों होगा लाइव कोर्ट अपडेट का पच्चीस फरवरी का और दोस्तों एक होगा जिसमें कि हर दिन की दोस्तों कोर्ट की अपडेट्स को अपडेट किया जाता है तो आप सारी अपडेट्स को देखते रहिए देखिए अभी आप लोग में थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए दोस्तों जो आपकी सुनवाई चल रही है आपको बता दें जो ये शिक्षक भर्ती की सुनवाई उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती मामले में सुनवाई दोस्तों आज होने वाली है कोर्ट नंबर वन में होगी आगे की सुनवाई तो दोस्तों ये जो इनका पेपर हुआ था पिछले साल छह जनवरी दो को तो दोस्तों ये छात्र मतलब काफी ज्यादा इंटरेस्टेड लिया इन्होंने केस को और दोस्तों बता दें ये काफी हाई प्रोफाइल केस भी आपका बन गया और इस पेपर में दोस्तों लगभग चार लाख दस हजार बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था
लेकिन दोस्तों होता क्या है ना कि जब तक आप लोग इसको सपोर्ट नहीं करेंगे अच्छे से तब तक दोस्तों हो नहीं पाएगा और दोस्तों देखिए जब भी मामला कोर्ट में जाता है तो आपके कुछ ना कुछ नंबर बढ़ जाते हैं तो देखिए कोर्ट में मामला जाने के बाद हर एक प्रश्न को बहुत ही अच्छे से एनालाइज किया जाता है देखिए उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती का दोस्तों जो मामला देखिए आपको ये बता दें देखिए लिखा है एस पी एल तो दोस्तों ये केस 2019 में लिस्टेड था इसलिए यहाँ पर 2019 आप देख रहे हैं तो ये दोस्तों केस की सुनवाई है आज इनकी भी सुनवाई होने वाली है आपको बता दें कि इनकी जो सुनवाई हो रही है वो डबल बेंच में हो रही है आप लोग की सुनवाई अभी सिंगल बेंच में है देखिए सिंगल बेंच का जो फैसला आता है जस्ट आपका अगर आप उससे संतुष्ट या सेटिस्फाइड नहीं है ठीक है अगर आपको लगता है कि नहीं यार इसमें कुछ और फैसला आना चाहिए तो आपके पास विकल्प होता है कि डबल बेंच आप जा सकते हैं डबल बेंच से भी अगर आपको संतुष्टि नहीं मिलती तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं तो कुछ दोस्तों होता है ना कि स्टेप बाय स्टेप आपको नए नए दोस्तों कोर्ट का विकल्प मिलता रहता है उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कौन और प्रश्न हो सकते हैं जिस पर आपको नंबर मिल सकता है ठीक है तीसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पुल लेंगे तो दोस्तों हो सकता है कि आपको इस प्रश्न पर भी नंबर मिल जाए देखिए दोस्तों कंफर्म कुछ नहीं कहा जा सकता कि जज साहब क्या निर्णय देंगे क्या फैसला देंगे लेकिन उम्मीद है दोस्तों की अगर आपके इन प्रश्नों पर नंबर कटे हैं ठीक है पहले आपको ये बात समझनी है इन सभी प्रश्नों पर अगर आपको जीरो नंबर मिला अगर आपको नहीं मिला अगर किसी भी प्रश्न पर तो ही दोस्तों आपका नंबर बढ़ेगा ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि अगर आप भले इक्यासी नंबर पर हो अगर दोस्तों आपके जो क्वेश्चन हैं अगर इसमें मैच नहीं कर रहे हैं फिर तो आपका नंबर बढ़ना मुश्किल हो जाएगा काफी बस आपको ये बात भी समझना पड़ेगा अगला प्रश्न हो सकता है दोस्तों की स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवी जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्त्रीकरण की क्षमता होती है वह है ये क्वेश्चन दोस्तों आपका ये भी बन सकता है ठीक है ना देखिए दोस्तों होता क्या है कि सभी प्रश्नों पर नंबर मिलना पॉसिबल नहीं होता लेकिन होता ना कि अधिक से अधिक प्रश्न हाई कोर्ट तक पहुंचा दिए जाए तो सही रहता है दोस्तों जिससे कि कुछ ना कुछ नंबर बढ़ जाए तो दोस्तों अभी आपकी पूरी उम्मीद है कि आपके अधिक से अधिक नंबर बढ़ सकते हैं जैसे दोस्तों आपका एक प्रश्न ये भी आया था पेपर में कि अनुच्छेद तीन का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ देखिए दोस्तों होता क्या है ना जब आप अलग अलग किताबों को पढ़ते हैं तो उसमें आंसर अलग अलग आपको मिलता है तो इसमें गलती आपकी नहीं होती है कि उन किताबों की दोस्तों गलती होती है जहाँ पर आपने उन प्रश्नों के उत्तर पढ़े हैं जैसे कि दोस्तों ये क्वेश्चन काफी बच्चे कंफ्यूजन में रहे कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है ठीक है हो सकता है दोस्तों आपने जो भी पढ़ रखा हो आप उसी किताब से तो पेपर में उत्तर करेंगे बस वही सब चीजें होती है दोस्तों की मामला कोर्ट में जाने का सबसे बड़ी वजह यही होती है या तो दोस्तों देश भर में एक ही किताब को लागू कर दिया जाए कि नहीं भाई सभी लोग इसी किताब से पढ़ेंगे जो इस किताब में उत्तर लिखा है वही फाइनल उत्तर होगा तो तो दोस्तों सही रहेगा लेकिन दोस्तों जब अलग अलग किताबें होती हैं अलग अलग राइटर्स होते हैं अलग अलग ब्रांड होती है मार्केट में अगर आप लेने जाते हैं तो दोस्तों आपको अलग अलग उत्तर भी देखने को मिलते हैं बस गलतियां वही से होना शुरू होती है ठीक है अगर आपको क्या लगता है मामला हाईकोर्ट में गया तो बच्चों के पास सात नहीं होगा जरूर दोस्तों सात छे है लेकिन दोस्तों बस यहाँ जस्ट आपको ये देखना होगा कि जस्ट आप क्या उस सात को मानेंगे मतलब होता है ना दोस्तों कि अगर एन और एस बुक्स में लिखा तो तो दोस्तों वो मान्य कर लिया जाता है बाकी जो अन्य किताबें होती हैं उस पर नंबर बढ़ाना काफी मुश्किल होता है ठीक है आपका एक और प्रश्न था सुमेल करने वाला तो इसको भी दोस्तों देखने वाली बात होगी कि इस पर आपके नंबर बढ़ते हैं या नहीं तो दोस्तों जो आज की कोर्ट की अपडेट्स आने वाली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी आप सभी के लिए तो अभी आपको दोस्तों फिलहाल वेट एंड वॉच करना है दोस्तों जो भी अपडेट्स आएगी सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल आप तक वो सारी अपडेट्स पहुंचाएगा इस वीडियो को दोस्तों आपको एक काम करना है अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है जी हाँ दोस्तों देखिए अभी आपके अंदर इंटरेस्ट बना रहना चाहिए इसके बाद आप लोग सीटेट की तैयारी भले कर रहे हो अच्छी बात है दोस्तों लेकिन कोशिश करिए अगर आपका यहाँ से यूपी टेट निकल जाता तो वो भी आपके लिए दोस्तों एक प्लस पॉइंट होगा आपका नुकसान यहाँ बिल्कुल नहीं होगा खाली आप कैसे ना कैसे पास हो जाए ठीक है आगे की आप लोग तैयारी तो कर ही रहे होंगे वो तो अच्छी बात है लेकिन आपको यहाँ पर ये भी प्रयास करते रहना है कि यार यहाँ कैसे हमारा ये निकल जाए मामला तो भी दोस्तों बढ़िया रहेगा जो छात्र बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर आ रहे हैं होता है दोस्तों काफी छात्र हर साल एक से दो नंबर से आप फेल हो जाते हैं कुछ छात्र अस्सी नंबर तक पहुंच रहे होंगे तो हो सकता है कुछ सेवेंटी एट तक ही पहुंच रहे हो तो अभी आपके पास उम्मीद है उम्मीद खत्म नहीं हुई है बस आपको यही बात समझनी है पास हो जाएंगे दोस्तों तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी नहीं तो आपके पास अगला मौका तो है ही है मिलेगा उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है लेकिन दोस्तों जो नई शिक्षा नीति आ रही वीडियो के अंत में यही कहेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता कि अगली जो आपके यूपी टेट की परीक्षा होगी उसमें निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं आपने नई शिक्षा नीति दोस्तों काफी वीडियोस देख लिया होगा और उसमें कैसी कैसी
टीईटी की परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं टेट की परीक्षा में अगर दोस्तों आपकी निगेटिव मार्किंग आ जाएगी तो सोचिए क्या होगा कितना दो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा सभी छात्रों को पासिंग मार्क तक पहुँचना फिर तो बयासी और नब्बे नंबर लाना दोस्तों एक तरह से सपना बन जाएगा और बस वही सब चीज़ें होती हैं देखिए आपको एक बात बता दें जो छात्र आज 110 नंबर भी लाता है पेपर में यूपी टेट में तो आपको अगर 150 क्वेश्चन आते हैं टोटल तो आप 150 पचास एक सौ पचास प्रश्न अटैम्प्ट करते हैं जिसमें से दोस्तों आपके 110 नंबर बनते हैं तो सोचिए दोस्तों एक सौ पचास में एक सौ पचास अटैम्प्ट एक सौ दस नंबर आपने बना लिया आपने चालीस प्रश्न को गलत भी तो किया तो चालीस प्रश्नों के दोस्तों जो आपके माइनस मार्किंग के नंबर होंगे वन बाई का रूल हो गया या वन बाई टू तो वो नंबर काटा भी तो जाएगा उसके हिसाब से तो आपकी मेरिट बनेगी ना तो ये सब चीज़ें अब आने वाले समय में लागू की जा सकती हैं तो आने वाला समय दोस्तों कोई नहीं जानता लेकिन दोस्तों जो नई शिक्षा नीति की दोस्तों जो बातें हो रही हैं कि पेपर का स्तर आई ए एस से भी कठिन किया जाएगा ठीक है ना क्या आई ए एस बनना आसान होगा शिक्षक बनना मुश्किल होगा तो उसका दोस्तों साफ साफ इशारा है कि आने वाले समय में दोस्तों जो आपकी सुपर टेट की परीक्षा है उसमें भी दोस्तों हो सकता है कि आपकी निगेटिव मार्किंग को एड किया जाए निगेटिव मार्किंग होने से क्या होता है ना कि जो बच्चे तुक्का वाले होते हैं वो एक तरफ से दोस्तों समझ लीजिए खत्म हो जाते हैं उनकी मतलब पास होने की जो संभावना होती है बहुत दोस्तों सिर्फ एक परसेंट बचती है वो दो से या कही है या पॉइंट वन परसेंट मतलब तुक्का वाले बच्चे तो यहाँ बचते ही नहीं है निगेटिव मार्किंग में और कभी कभी दोस्तों अगर आप लोग का ऐसे पेपर होता है दोस्तों आपके एक सौ पचास प्रश्नों का तो अगर मान लेते हैं आपको एक सौ बीस प्रश्न आते भी हैं अच्छे से तीस प्रश्न बिल्कुल नहीं आते तो भी दोस्तों आप कुछ ना कुछ टिक लगा के आ जाते हैं ए बी सी डी जो भी आपका मन करता है होता है चलो तुक्का मार दें लेकिन जब निगेटिव मार्किंग होगी तो आप तुक्का क्या सोचेंगे भी नहीं तो यहाँ पर बड़े बदलाव होंगे ठीक है ना तो चलिए ठीक है दोस्तों उम्मीद करेंगे जो आज की सुनवाई होगी सारी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने दोस्तों को बता दीजिए कि हो सकता है कि आने वाले समय में नेगेटिव मार्किंग आ सकती है फिलहाल दोस्तों भी आप अगर अभी तक आपने सी के लिए अप्लाई ना किया तो उसके लिए अप्लाई करके तैयारियां शुरू करिए सी जुलाई दो हजार दोस्तों अभी तक निगेटिव मार्किंग की कोई बात नहीं हुई है तैयारी करिए फिर मिलते हैं स्टेक नेटेड